太子妇，这些是女子犯罪的案件，或是各地女子的诉求，整理好后统一送过来。本应是给华阳王后处置，但王后从不理会这些，所以还是得托付给您。拿走。太子吩咐，您是太子妇，理应担起自己的职责，否则便是不称职，会给王孙留下不好的榜样。奴告退。女子欲去夫王，男子朋意兰王。相夫妻欲服告秦居二岁，生子，乃告秦，彭忌服妻而得，论何也？我怎么知道？你不是以情律吓唬过华阳王后吗？怎么会不知道？你怎么来了？我在问你话吗？不过是一知半解。其实我懂什么情律啊，只不过是半途听士兵弹琴，炸他一炸罢了。该女弃夫出走，再嫁他人。两年后生子，新丈夫才知道实情，却不愿舍弃。二人同时问罪，当秦承担冲。若新丈夫不知实情呢？不知者不当罪。秦律禁与逃亡者为婚，也禁止妇人弃子在家。不过，也会有例外。你比如这一份，女子为人妻，去亡，得其自出，小魏银六尺，当论不当？以官当论，未官不当论。这么说，女子虚六尺二寸，年满十五方为成年。若他未满，不曾到官府登记，则婚姻无效，可免于追究。是，你来，我一一说给你听。怎么样，太子傅派人来请我了吗？没有。就不追究了呗。我就说吧。还有，你看，你看这一卷。夫道千钱，妻所逆三百，何以论妻？妻之夫所逆之，当以三百论为，不知为收。当心点儿，啊，好。什么声音？外面发生了什么事啊？拜见太子妇、王孙。你们听好了，这里要重新修缮，门窗、房顶全都小心点儿，把墙角的裂缝给堵上，卧榻上的东西也全都换成新的。快去吧。哎，怎么了？太子傅刚刚回宫，太子吩咐派人重新修缮雍门宫，让您住得舒坦点儿。父亲，殿下还说，请王孙回去后好好温习，待殿下出篇考题考教您的学业。母亲，那我这就回去，别等父亲问起来，我义务准备
，正儿，正儿。我觉得一切都很好，很妥帖，用不着修缮，更不用兴师动众。你下去吧。太子傅这样说，是体贴下奴们，但太子的吩咐，哪个敢不照办呢？要不您受累去跟太子说说。我说不必，就不必。怎么办事儿的？砸到主子怎么办？还不快滚下来！诺，诺。太子傅，眼下这局面，只好请您谦恭了。太子傅，请。我来这住不合适，还是回雍门宫去吧。太子傅，雍门宫正在整修，不方便住人呐。那我和正儿一块住，那更不成了。太子为王孙请了师傅讲学，您若一去，不方便呐太子傅，这些都得今日处理完，下面官署还等着决议呢。杀人偿命，判斩刑，现在就去传令。乱来，夫为己家，杀之无罪。依照秦律，丈夫淫他人妻女，他的妻子杀了他，也是无罪释放。怎么，现在肯开口跟我说话了？还有什么问题？妻汉，丈夫气急，殴打妻子。事后丈夫受到惩罚，我和两名路人一并受罚。遇到当街杀人，百步之内袖手旁观者，重罚。见凶杀如此，见邻人斗殴亦如此。还有一个问题，这些都是陈年旧案，而且部分竹简已泛黄，除非死刑。一律交由下臣处置便可。什么时候，这些鸡毛蒜皮的小事，都要交给太子来处置了？虽然是我吩咐他们的，让他们特意从库房内寻出，好让你熟悉秦律。那你还说今日就要处理完？那日，我去雍门宫找你，看到吕不韦，在教你识秦律。浩兰，你明知我娜美的原因，为何一直不理我？你是问太子傅，还是问李浩兰？有区别吗？若问太子傅，我理解；若问李浩兰，我不乐意。你笑什么？若我在赵国之时，也召三两情人慰藉寂寞，你乐意吗？你敢？依照秦律，夫有一妻二妾，哥儿；夫有二妻，则诸。当今秦王妃嫔成群，你也是美人成堆。可见这秦律，王室权贵例外，我不学也罢。有句话，我只说一次，你可听好了。我不辩解
，留下他们，只因有用。待将来无用之时，便可全部遣散，绝不留下来碍你的眼。何时无用？在我做了真正的倾国之主，少卿，请太子恪守礼仪。今夜，寝殿就归我了。至于太子，我让别人送被褥来。